arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuşmak için çok heyecanlı olduğum bir konu var. Genelde kendimi bu kadar üretmeye hevesli hissetmiyorum ama bugün kendimi üretmeye çok hevesli hissediyorum. Çünkü konuşup anlatmaktan gurur ve onur duyacağım bir konuyla karşınızdayım. Bugün yalnızlığın insana, insanın özgüvenine ve insanın hayatına etkileri hakkında yalnızlığın aslında ne kadar güzel bir şey olduğu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Arkadaşlık ilişkilerinin tek başına bir şey yapabilme yetisinin insana ne kadar çok şey kattığı ya da yanlış arkadaşlık ilişkilerinin insandan ne kadar çok şey götürdüğü. Genel olarak bu konu hakkında konuşacağız. Bir önceki videoda insanların yaptığı hiçbir şeyin sizinle alakası olmamasından konuşmuştuk. Şimdi biraz daha hikayenin her şeyi kendimiz için yaptığımız kısmına geçmek istiyorum. Bir, bir önceki video daha çok insanlarla olan ilişkimiz hakkındaydı. Bu video kendimiz olan ilişkimiz hakkında olacak. Ve ben de bence bu konu yani yalnızlık hakkında konuşmak için yeteri kadar yalnız vakit geçirmiş olduğumu düşünüyorum. Öncelikle kendi geldiğim noktaya nasıl geldiğimi çok kısa bir özetlemek istiyorum. Doğduğumdan beri yalnız kalmayı çok seven, yalnız olmaya alışık bir insan değilim. Bu şu şekilde oldu. Ben ailemin yanından 18 yaşında ayrıldım. Üniversiteye geçtiğimde bir ev arkadaşım vardı ve biz bir eve çıktık. Onunla yaşamaya başladım. O dönemler böyle tam partiliyoruz. Sürekli sürekli 30, 30 abartı sürekli 15 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Sürekli onlarla birlikte takılıyoruz. Yani yalnız kaldığım gün sayısı bir sene içerisinde belki 3'tür belki 5'tir. Bir önceki videoda bahsettik ya yaptığımız her şey, neden insanlar bizi sevsin diye yapıyoruz, neden bunun için uğraşıyoruz vesaire diye. O dönem insanların beni çok sevmesini istediğim bir dönemdi. Çünkü yetişkin arkadaşlık ilişkilerine, yetişkin ilişkilerine yeni girmiştim. Daha 18-19 yaşındayım. Artık çocukluk kısmını biraz olsun geride bırakıyorsunuz. Ve hayata karşı ve arkadaşlıklara karşı beklentiniz çok büyük oluyor. Benim de beklentim çok büyüktü. Ama o kadar beklentimin tam tersini aldım ki, o kadar hayal kırıklığına uğradım ki bütün arkadaşlıklarım konusu o dönemden sonra ne kadar çok insanlar seni sevsin istesen de insanlar sana arkasını döndüğünde insanlar sana ihanet ettiğinde ya da insanlardan beklediğin şeyi bulamadığında biraz daha düşüncelerim oturmaya başladı ve biz sonra evleri ayırdık. Ben tek başıma bir eve çıktım. İlk evimde o benim. ilk tek başıma yaşadığım evde. O eve çıktıktan 3-4 ay sonra pandemi başladı ve ben evde tek başıma bir sene hatta bir buçuk senelik bir pandemiyi geçirdim. Yani tabii ki yüzde yüz tek başıma değildim. İran sürekli geliyordu kalıyordu ama genelinde çok yalnızdım ve tek başımaydım. O dönem hayatıma şöyle bir güncelleme geldi ee, ve o güncelleme de şu. Evde otururken bunu insanlara söylediğimde herkes çok garip algılıyordu bunu mesela. Evde otururken ne bir şey izliyordum, ne bir şey dinliyordum, ne bir şey yapıyordum. Sadece oturduğum ve düşüncelerimle baş başa kaldığım çok fazla zaman vardı. Kendimle barışmak zorunda olduğum bir dönem, kendimi tanımak zorunda olduğum o dönem bana hayat tarafından sunuldu. Bence bunu bu kadar erken yaşayabilmiş olmam çok büyük bir şans. Her neyse o dönem artık biraz daha update geldi. Artık benim kendimle baş başa kalabilmem konusuna ve bana iyi gelmeyen insanları hayatımdan çıkarabilme yetisini kazandım. Dedim ki, okey ben senin arkadaş olmak zorunda değilim, sen bana iyi gelmiyorsun. Ve senin arkadaşlığımızı devam ettirmemiz için ortada hiçbir sebep yok. Bunları düşünerek, bana iyi gelmeyen insanların olduğunu düşünerek ve hiç kimseye ihtiyacım olmadığını düşünerek, bunu sonra bir yere bağlayacağım. İnsanları hayatımdan çıkartabilme gücü geldi bana. Çünkü yalnız kalabildiğimi görmeye başlamıştım. Her neyse ama bu da yeterli değilmiş. Daha sonra bu eve geldiğimde, yani hep zannediyoruz ki tanıştığımız, insanlarla, vakit geçirdiğimiz insanlarla diyelim ki bir ortamda tanışıyorsun, sohbet edebiliyorsun, konuşuyorsun ve ondan sonra o kişi hayatına giriyor. Atıyorum takipleşiyorsun Instagram'dan, hikayelerine birkaç bir şey yanıt veriyorsun, öyle oluyor, böyle oluyor. Böyle insanları hayatımıza tutuyoruz ya hep. Ayıp olmasın işte tatlı kız, öyledir, böyledir ya da sevsen de sevmesen de tanıştık artık. Bu eve taşındığımda çok daha yeni olan bir özellik olarak da insanların, bana iyi gelmeyecek insanların, hayat, yaşam tarzı benimle aynı olmayan insanların hayatıma girmesini engellemeye başladım artık. Bunun bir tık ilerisinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama bu anlattığım şeyleri bağlayıp konuya da başlayacağım kısım şurası. Birisi bana bir şey sorduğunda, yeni yeni bir aylık süreci geçiriyorum, bunu nasıl atlatacağım? İstediğim okul gelmedi, çok kötü Kötüyüm ne yapacağım? Arkadaşlarımla ilişkilerim çok kötü ne yapacağım? Verebileceğim tavsiye hep şu oluyor. Biraz kendinle vakit geçir. Şimdi bu neden? Kendinle vakit geçirmeyi 
öğrenebilirsen ve kendinle barışabilirsen hiç kimseye ihtiyacın olmadığını hissettikten sonra hayatına girecek ve çıkacak insanları sen belirleyebilirsin. Şundan bahsediyorum. İnsan neden arkadaşsız kalmak istemez? E, çünkü yalnız kalmak istemediği için. Neden karşısındaki insan onu sevsin diye ona çiçekler gönderir, hediyeler gönderir? Çok ekstra atıyorum. Çünkü yalnız kalmak istemediği için. Ama sen kendinle yalnız kalabilmeyi öğrendikten sonra hiç kimseye ihtiyacın olmadığı için sana iyi gelecek insanları seçip onları hayatına sokabilirsin. Bu o kadar o kadar büyük bir lüks ki size anlatamam. Mesela ben de biliyorsunuz bir süreç atlattım ve bu süreçte deneyimlediğim şey şuydu. Kendimi ilk 2-3 ay boyunca sadece oyaladım. Hissettiğim şeyleri hissetmekten ve yaşamaktan, duyduğum üzüntüyü ve duyduğum bütün duyguları hissetmekten çok korktuğum için ben o 2-3 ay boyunca bir gün bile yalnız geçirmedim. Evime geliyorum, arkadaşımı çağırıyorum, arkadaşım bana geliyor. Gelemiyor mu? Direkt ben ona gidiyorum. O da mı değil? Başkası? O da mı olmadı? Başkası? Kendimi sürekli ve sürekli bir oyalama durumundaydım. Çünkü bulunduğum durumla yüzleşmekten çok korkuyordum. Kendimi mesela iyi hissetmiyorum. İyi, iyi değilim. Bir arkadaşımla da buluş Konuşmak istemiyorum. Kimseyle sohbet etmek de istemiyorum. Anlatacak şeyim de yok belki o an. Bu şekilde hissediyorum. Ama yine de buluşuyorum. Dedim ki Pelin abi bunu yapma. Çünkü sadece dikkatini dağıtmaya çalışıyorsun. Yaptığın tek şey dikkatini dağıtmaya çalışmak. Yüzleşmekten korkuyorsun. Ve bu yüzden sürekli kendini oyalıyorsun. Ve sonra bir gün dedim ki bunu artık yapmayacağım. Üzülecek miyim? Tamam üzüleyim. Kendimi yerlerden yerlere atarak ağlayacak mıyım? Tamam ağlayayım. Bunları yaşamadan geçmeyecek. Ben kendimi oyalayarak süreci sadece uzatıyorum. İyileşme sürecimi uzatıyorum. Ve en son istediğim şey bu iyileşme sürecinin daha da fazla uzaması. Dedim ki yalnız kalacaksın. Yalnız kalmak zorundasın. Hani o dönem sevmediğim insanlarla bile vakit geçirmek evde tek başıma olmaktan daha iyiydi benim için. Hani artık bence o noktada dedim ki ben bu insanlarla vakit geçirecek birisi değilim. Ben bunlarla arkadaş olamam. Çünkü aynı kişi değiliz. Aynı hayatı yaşamıyoruz. Aynı düşünceye sahip değiliz. Neden sadece kafamı dağıtmak için bu insanlarla görüşüyorum? Bunu artık kendime yakıştırmadığım için bir noktadan sonra dedim ki hayır yapmayacaksın. Her neyse daha sonra son zamanlardaki durumumdan da bahsedeyim. E artık kendimle vakit geçire... Zaten öyle demeyeyim. Kendimle vakit geçirebiliyorum demeyeceğim. Artık kendimle geçirdiğim vakit, kendimi insanlarla oyalayıp e, geçirdiğim vakitten çok daha keyifli bir hal aldı. O yüzden bir şeyleri başardığımı artık düşünüyorum. Sonra şeye geleceğim. E, yalnız bir şeyler yapmaya korkmak. Yalnız yemek yemekten korkmak. Utanmak. Yalnız spora gitmek. Yalnız hastaneye gitmek. Vesaire vesaire bir şeyleri yalnız yolda yürümek. Her neyse. insanlar bu tarz şeylerden çekiniyor. Bunun için size başka bir bakış açısı katmak istiyorum. Bu olay için. Belki yardımcı olur. Bilmiyorum. Diyelim ki siz bir müze gezmek istiyorsunuz. Ya da internette bir kafe gördüğünüz tatlıları çok iyiymiş ve oraya gidip bir tatlı denemek istiyorsunuz. Ya da çok güzel bir sahil yolu buldunuz. Orada yürümek istiyorsunuz. Her neyse. Yanınızda biri varken olabilecek ihtimaller şunlar. Bir kafeye gidip tek başınıza oturmak istemiyorsunuz. Ve internette çok güzel bir kafe buldunuz. Oraya gitmek ve onu deneyimlemek istiyorsunuz. Eğer oraya birisiyle giderseniz ve birisiyle gittiğinizde o kişi sizin o andan alacağınız deneyimi tamamıyla değiştirebilir. Bunu iyi yönde de değiştirebilir. Kötü yönde de değiştirebilir. Şu şekilde. Kafeye gittiniz, oturdunuz, gördüğün, ne atıyorum TikTok'ta gördüğün bir tatlıyı sipariş ettin, kahve sipariş ettin, yanındaki insan da aynı şekilde öyle yaptı. Ve çok mutlusun, çok heveslisin, fotoğraflar çekiyorsun, videolar çekiyorsun vesaire vesaire. Ee, ve daha sonra yanındaki kişi dedi ki bir anda, hiç beğenmedim ya dedi tatlıları, çok da abartmışlar dedi. Ve senin o an hayatta yaşadığın deneyimi tamamen değiştirdi. Dedim ki, aa gerçekten acaba abartıyorlar mı? Şimdi bu yanındaki arkadaşım bunu beğenmedi, ben aşırı çok beğenirsem de olmaz. Ya da belki içinden gerçekten senin düşüncelerini değiştirdi. Dedim ki, evet ya o kadar da iyi değilmiş, daha iyileri vardır. Aslında hiç farkında değiliz biz bunların. Ama bazı şeyleri tek başına deneyimlemek hayatta size çok farklı şeyler kazandıracak. Tabii ki bir kafeye gidip kaf kafede e, atıyorum tatlı yemenin size ne kadar çok şey kazandırabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. 
Ama bunu genel hayata vurduğumuzda insanın tek başına bir şeyler yapıp deneyimlemesi insanın kendisini tanımasında çok yardımcı oluyor. Şimdi sıradaki soru ben tek başıma kalmayı nasıl başardım ve nasıl öğrendim? Benim çocukluğum ve ergenliğim çok travmatik bir dönemdi. O dönemden hemen üzerine tek yaşamaya başladığım için içimde çözmem gereken o kadar fazla şey vardı ki hayata karşı çözümlemem gereken şeyleri geçiyorum. Ben kendimi hiç tanımıyordum. Kendim hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Önce bundan başladım. Dedim ki çok fazla vaktim var. Pandemideyiz. Herkes evinde oturuyor. Sen de evinde oturuyorsun. Ve bu süreçte kendin için bir şeyler yapmak zorundasın. Ve bu dönemde kendime bir Word sayfası açtım bilgisayardan. Sol tarafa sevdiklerim. Sağ tarafı sevmediklerim. E, tekrar altına asla tamir edemediğim şeyler, olsa da olur, olmasa da olur dediğim şeyler, sevdiğim insan tipleri, sevmediğim insan tipleri. Nasıl bir hayat istiyorum, nasıl bir hayat istemiyorum. Ve size yemin ederim ki bu listeyi yapmam aylarca sürdü. Sevdiğim şeye bir şey yazıyorum, sevdiğimi düşünüyorum. Mesela o zamanlar çok fazla partiliyorduk. Hep dışarıdaydık sürekli. Perşembeden çıkıp pazara kadar partiliyorduk. Sürekli insanların içinde iğrenç afterlarda, iğrenç sabah on onlara kadar çok kötü vakitler geçirdim. Hiç keyifli değil ve hiçbir gün bile keyif almadım. Sadece arkadaşlarım, genel olarak insanlar keyif alıyor gibi gözüktüğü için dedim ki insanlar bundan mutsular, bundan keyif alıyorlar. Ben de keyif almak zorundayım. Eğer siz keyif almıyorsam sıkıntı bendedir diye düşünüyordum ve senelerce kendime bu işkenceyi yaptım. O dosyayı yaparken en sonunda artık dedim ki sevdiğim şeylerdeydi, eğlenmek, dışarı çıkmak. Dedim ki hayır ben gerçekten bundan keyif almıyorum. Niye bundan keyif alıyormuş gibi yapıyorum ki? Buna benzer bir sürü bir sürü bir sürü şey kendimi tanımamda çok yardımcı oldu. Şu an komik gelebilir ben neyi sevdiğimi neyi sevmediğimi biliyorum diye olabilirsiniz. Hani şey vardır ya zaten bildiğin bir bilgiyi karşı taraftan sesli olarak bir cümle halinde duyduğunda onun gerçekliğini anlarsın. Dersin ki oha ben bunu biliyorum ama sesli bir şekilde duyduğunda farkındalığını o zaman yaşarsın. Bu liste de benim için öyle oldu. Tabii ki bir şey karşılaşıyorsunuz bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Çok rahat diyebilirsiniz. Ama birisi size sorduğunda nelerden hoşlanırsın? Neler yapmak istersin? Hayatın nasıl olsun istersin? Tarzında bana sorular sorulduğunda en azından ben cevap veremiyordum. E, bu tek kaldığım süreçte kendime kattığım şeylerden dolayı çok mutluyum. Asla %100 vaktimi sürekli verimli geçiriyorum diye bir şey asla yok. Kendimi neye, ne zaman hazır hissediyorsam o zaman yapıyorum. Kendimi hiçbir şekilde bunun stresine sokmuyorum. Çünkü insan stres altında hiçbir şey yapamayabilir, çok zorlanabilir ya da yapabileceği şeyden çok daha az performans gösterebilir. O yüzden her şeye hazır olduğum vakti bekliyorum. Vakitten bol hiçbir şey yok, hiçbir şey için acelem yok. Bir diğer soru da yalnız kalınca insanların değersiz ve sevgiye layık olmadıklarını düşünmeleri. Bunun sebebi insanın kendisini sevmemesi. Eğer siz kendinizi yeteri kadar sevemiyorsanız, tek başınıza kaldığınızda sizi seven kimse olmuyor. Ve bu yüzden başkalarının sevgisine, başkalarının ilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Tek başınızayken de kendinizi severseniz, inanın insanın kendisini sevmesi de kendisi tarafından hissedilen bir duygu. Bu bizim bütün günümüze etki ediyor. Bütün yaptığımız hareketlere etki ediyor. Kendinizi yalnız bırakın derken e, böyle kapatın eve hiç kimseyle görüşmeyin, kimseyle konuşmayın tarzında bir yalnız kalıştan asla bahsetmiyorum. Çünkü çok fazla yalnız kalmak insanın perspektifini daraltır. İnsanların düşüncelerine bir yerde ihtiyacınız olacak. Yani insanlarla görüşmeyi uzun bir süre bırakırsanız farklı bakış açılarından olayları yorumlamayı unutabilirsiniz. O yüzden çok çok da fazla yalnız kalmanızı söylemiyorum. Kendinizi eve kapatın tabii ki demiyorum. Ama gece yatağa yattığınızda 2 saat boyunca uyuyamıyorsunuz ve o 2 saat boyunca elinizde telefonunuz varsa o telefonunuzu kenara bırakıp tavanı izleyerek düşünmeye korktuğunuz şeyleri düşünmeye bence bir yerde başlayabilirsiniz. Bir şeyleri ertelemek hiçbir zaman sizi çözüme yaklaştırmıyor. Sizi daha çok çözümden uzaklaştırıyor. Şeyden bahsetmiyorum. Yalnız kalınca müthiş fikirler bulup hiç kimsenin düşünemeyeceği şeyler bulup hayatınızı çözümleyeceksiniz demiyorum sadece. Yapacağımız şey olan biten şeyleri kabullenmek olacak zaten. Kesinlikle acı verici bir şey. Çok acı verici bir şey. Bütün umudunu kaybedecek gibi oluyorsun hayata karşı. Bunlar bu sürecin bir parçası. Hani şey vardır ya gerçekten insan dibe vurmadan yukarıya çıkamaz diye bir söz var. Ben ki bu sözden nefret ederim. Ama bu gerçekten o kadar doğru ki. Yalnız kalmamızın sebebi de zaten bir şeyleri eğer atlatmak istiyorsanız 
istiyorsak da iyi geleceğinin sebebi de şu. Yalnız kalarak kendini dibe çekiyorsun. Zaten mutsuzken bir insanın yalnız kalmasından daha kötü hiçbir şey yok. İnsan bir şeyleri paylaşmak ister, yanında bir arkadaşı olsun, o yalansın ister. Atıyorum bir ayrılıktan geçiyorsun ve bir arkadaşınla bir film izlerken ya da bir arkadaşınla çok komik, çok tatlı, bambaşka bir konu hakkında sohbet ederken bunlar çok aklına gelmiyor. Ayrılığı çok fazla düşünmüyorsun, yalnızlığı düşünmüyorsun, şimdi ne yapacağım diye düşünmüyorsun. Ama yalnız kaldığında beynini oyalayacak hiçbir şey olmadığı için düşündüğün tek şey bu. Ve kendini üzüyorsun, üzüyorsun, üzüyorsun. Çektikçe çekiyorsun dibe. Kimseyle konuşmak istemiyorsun bir yerden sonra. Kimseye derdini anlatmak istemiyorsun. Çünkü kimsenin seni anlayacağını düşünmüyorsun. Aslında bu yaptığımız şey de kendimizi dibe çekmek ki daha sonra yukarıya çıkabilelim. Yalnız kalıp tadabileceğin en büyük mutsuzluğu tattık sonra insan diyor ki artık yeter. Ben daha fazla üzülemem. Kendimi daha fazla yıpratamam bir şey için. Düşünebileceğim bütün olasılıkları düşündüm. Düşünebileceğim her şeyi düşündüm. Kendimi yerin dibine soktum, çıkarttım. Karşımdakini yerin dibine soktum, çıkarttım. Olabilecek bütün olasılıkları kafamda düşündüm, kurdum. Ve artık bu konu hakkında düşünecek hiçbir şeyim yok. Ama bu durum seni o kadar iyi edecek ki hep kaçtığın şeyi yaşadın. Hem de kendi kendine yaşattın bunu. Bundan daha güçlü bir şey olabilir mi? İnsanlarla sürekli buluşmanın sebebi neydi? Sürekli kafanı dağıtmanın sebebi neydi? Bunları düşünmemek. Bunu kendine sen kendin yaptırdın. Ve artık karşına çıkabilecek hiçbir şey kalmadı. Olabilecek her şeyi kendinle birlikte yaşadın. Sorulabilecek bütün soruları kendine sordun. Ve artık arkadaşlarınla buluştuğunda sana bu konuyla alakalı korktuğun bir soruyu sormalarından korkmuyorsun. Çünkü sen bunu kendine sordun ve kendin cevabını verdin. Artık korkman gereken hiçbir şey kalmıyor. Ve daha sonra tabii ki yalnız Yalnız başınıza yemek yemek, yalnız başınıza rüş yapmak, yalnız başınıza sinema, konser, aklınıza ne geliyorsa. Diyelim ki bir yerde yemek yiyorsunuz ee, ve yanmasanız da bir kızın, bir çocuğun yanınızda yemek yediğini gördünüz tek başına. Bu konu hakkında kafa yorar mısınız? Ben yormam. Benim için tek başına yemek yiyen birini görmenin anlamı tek başına yemek yiyen bir insandan ne fazla ne eksik. Tek başına yemek yiyen bir adam. Bu kadar. Niye tek başına? Bilmem. Arkadaşını bekliyor olabilir. Böyle tercih etmiş olabilir. Atıyorum arkadaşı gelip gitmiş olabilir. Tek başına bir iş görüşmesine girecek olabilir. Ya da bundan keyif alıyor olabilir. Ya da hiç arkadaşı da olmayabilir. Bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ne olduğunu ve bu bizim için ne kadar önemli ki. Benim için hiç önemli değil açıkçası tek başına. Bir insanın yemek yemesi hakkında yani hiç düşünmüyorum açıkçası. Ya da tek başına spora gitmiş biri hakkında da düşünmüyorum. Çünkü benim hayatım komple bundan oluşuyor. Ben sürekli her şeyi tek başıma yapıyorum. Ve size yemin ederim ki bundan keyif alıyorum. Yani tek başına spora giden bir Pelinay'ın, tek başına spora giden bir Pelinay'dan başka hiçbir özelliği yok benim için. Anlatabiliyor muyum? Yani ben mesela sürekli spordan çıkınca tek başıma oturup orada yemek yiyorum. Ve bu konu aklımın ucuna değmiyor bile. Bile. Bu konu hakkında düşünmüyorum bile. Tek başıma yemek yiyorum. E, bu beni acı nasıl bir hale mi sokuyor? Bu beni arkadaşsız ve umutsuz mu gösteriyor insanlara karşı? Ya da insanlar bana bakıp üzülüyor mu tek başıma yemek yediğim için? Zannetmiyorum üzüldüklerini. Örneğin ben oturup tek başıma yemek yerken karşımdaki insanın böyle bir korkusu olabilir. Ben yemek yerken insanlar beni arkadaşsız zannedecek korkusu olan bir insan. Beni gördüğünde beni arkadaşsız zannedebilir. Bu benim hayatımda gerçek anlamda hiçbir şey değiştirmez. Tek başına hastaneye gitmek. İlk yaptığımda tek başıma ilk defa hastaneye gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü hep annem götürüyordu beni. Ve hastanelerin nasıl işlediğine dair hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Önce nereye gitmem gerekiyor bilmiyorum. Gidiyorum soruyorum ne yapacağım. Buradan mı şuradan mı çok utanıyorum. Tabii ki çok çekiniyorum insanlara bunu sorarken. Sanki ama biz annemizin karnından her şeyi bilerek doğmak zorundaymışız gibi davranıyoruz ya kendimize. Kendimize kızıyoruz ya nasıl hastanede ilk önce ne yapman gerektiğini bilmezsin diye utanıyoruz ya kendimizden. Bu yüzden ben de utanıyorum tabii ki. Oradaki görevlilere bir şey sorarken bana bakışlarından korkuyorum. Bana tavırlarından korkuyorum. Yuh yani bunda mı bilmezsin bakışlarından korkuyorum. Her neyse gidiyorum soruyorum utanma sıkıla, sessiz sessiz içime konuşa konuşa. Bunların hepsi bir süreç. Çok çok kötü ve böyle işte o kendimi oyaladığım bir dönemimdeyken birisi bana mesela şey sormuştu nasılsın iyi olabildin mi dedi. Dedim ki hayır 
Çok mutsuzum şu an ve bu mutsuzluğumu yaşamaktan keyif alıyorum. Yemin ederim doya doya mutsuzsam mutsuzluğumu yaşayacağım. Yaşamak zorundayım. Bunu yaşayacağım. Ağlamak istiyorsam ağlayacağım. Bana su verme. Beni sus. Durma. Bırak ağlayayım. Biz ne kadar çok üzüleceğimiz ve kırılacağımız şeyleri yapmak istemesek de ne kadar çok kaçsak da bunlar günün birinde karşımıza çıkıyor ve biz o şeyi yaşıyoruz. Daha sonra o yaşadığımız şeyin üzüntüsünden kaçmaya başlıyoruz. Daha sonra o üzüntüyü de yaşıyoruz. Sonra diyoruz ki bunların hepsini keşke en başta yapsaydım. O şeyden de kaçmasaydım. Üzüntümden de kaçmasaydım. Hiçbir duygumdan kaçmasaydım. Her şey daha kolay olacaktı demeyeceğim. Her şey daha hızlı olacaktı. Zaten hayata dair hiçbir şey kolay değil. İnsanın konfor alanından çıkmasının ne kadar zor olduğunu inanın en iyi ben biliyorum. Çünkü konfor alanına en bağımlı insanlardan bir tanesiyim. Dışına asla çıkmak istemiyorum. Kalabalık ortamlara girmek istemiyorum. Ama bu demek değil ki ben kalabalık ortamlara girdiğimde tutuluyorum, konuşamıyorum, sohbet edemiyorum gibi bir şey asla yok. Bence artık yaşım büyüdükçe de nerede nasıl davranmam gerektiğini de anlamaya başlıyorum. Hep aslında paylaşıyorum, söylüyorum. Mesela bir yere gideceğim çok erken giderim oraya, orayı görürüm, bakarım. Çünkü eğer insanlar gittikten sonra gidersem oraya girdiğimde aradığım kişileri bulamamaktan korkuyorum. Benim de çok fazla korkum var. Ama buna göre yaşamayı öğrendim. Böyle korkularım var diye bunlardan kaçmıyorum. Hani hep diyoruz ya, işte işimi halledeyim, arabamı alayım, evimi alayım, param olsun ve bitecek. Bitmeyecek. Yani mücadele etmeyi bıraktığımız tek gün bile olmayacak. Tek başına kalmayı ne kadar erken kabul edip bunu ne kadar erken sevmeye başlarsan hem hayatının kalitesi değişecek hayatını alacağın ve çıkartacağın insanlardan dolayı hem kendinle olan ilişkin çok iyileşecek. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi farkında olmasa da çok kötü davranıyoruz. Kendimize bazen çok haksızlık yapıyoruz. Kendimizi hiçbir şeye layık görmüyoruz. Kendimizin yanına belki hiçbir şey yakıştırmıyoruz. Kendimizi başarısız buluyoruz. Bu ilişkilerinin hepsi iyileşecek. Daha da fazla uzatmak istemiyorum aslında. Umarım Umarım söylemek istediğim şeyleri söyleyebilmişim ve aktarabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.